Dạ vâng, à, kính chào tất cả các quý vị thầy cô ở các điểm cầu ạ. À, xin giới thiệu với các thầy cô, tôi tên là Nguyễn Thị Việt Nga, là báo cáo viên. À, hôm nay rất là tinh dự được thư để với các thầy cô về cuốn tiếng Anh lớp 5 Explore Our World trong bộ sách cánh diều. Đây là một cuốn sách nằm trong uh, bộ sách cánh diều với uh, uh, khá là nhiều hợp phần và khá là nhiều các... Uh, môn học khác nữa và ở đây thì thầy cô có thể thấy là xuyên suốt trong tất cả các bộ sách tiếng Anh của sách cánh diều thì đều có một cái triết lý đó là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống thì đây là một thông điệp mà những tác giả uh, biên soạn sách cũng mong muốn được đưa tới có nghĩa là trong cái nội dung của các bài học sẽ là những nội dung thực tế với cuộc sống và các em học sinh có thể đưa được những nội dung cũng như là kiến thức các em học trong bài học vào trong cuộc sống thực tế của mình. Và sau đây thì giới thiệu tới các thầy cô cụ thể hơn về sách. Thì đây là tìm sách ạ, sách của thắng ngay ngoài bìa thì à, có cái hình ảnh rất là bắt mắt, rất là đẹp đúng không ạ? Thì các em học sinh thì rất là thích những cái con vật nên là um, trong tất cả các bộ sách uh, tiểu học chúng tôi thì trang bìa đều là những uh, con vật và uh, sẽ là một cái sự khơi gợi uh, cho các em khi mà bước vào bài học um, cuốn sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World um, là một bộ sách mà được biên soạn dành cho học sinh tiểu học và bám sát với chương trình đào tạo tiếng Anh lớp 5 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và uh, chúng tôi cũng sử uh, biên soạn dựa trên những uh, nguyên tắc cơ bản đó là lấy người làm trung tâm và tập trung vào hướng tiếp cận phát triển giao tiếp ở trong lớp học à, mục tiêu bài tập rõ ràng ở trong từng bài học nhỏ và nhằm phát triển cũng như là gieo mầm và ươm mầm và những cái phẩm chất của công dân toàn cầu thế kỷ 21 thì đây là những uh, nội dung mà theo đúng như uh, quy định cũng như là hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo cho học sinh cấp tiểu học à, và mục tiêu thì cũng lại một lần nữa đó là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống có nghĩa là thông qua việc dạy và học tiếng Anh thì giúp cho học sinh không chỉ học tiếng Anh để có thể hiểu biết hơn về thế giới nhận thức rõ hơn về văn hóa con người ở trên thế giới cũng như là ở nước mình sinh sống mà còn có thể áp dụng được những nội dung trong bài học vào cuộc sống của bản thân À, buổi giới thiệu ngày hôm nay thì cũng uh, không có nhiều thời gian nên là xin phép sẽ được uh, giới thiệu uh, vắn tắt về các nội dung chính. Thì uh, thứ nhất là uh, giới thiệu thông sơ qua về bộ sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World um, về cấu trúc và nội dung của các bài học trong sách giáo khoa, um, về nguồn tài liệu bổ trợ và cuối cùng là sẽ liên lạc những kênh mà chúng tôi sẽ hỗ trợ thầy cô khi thầy cô triển khai sử dụng sách. Uh, cuốn sách thì uh, có... Uh, sự kết hợp và hợp tác của rất là nhiều các tác giả, nhà biên soạn cũng như là các chuyên gia. Chủ biên là thạc sĩ Đào Xuân Phương Trang và có các nhóm tác giả khác. Đặc biệt là chúng tôi có một đội ngũ tác giả nước ngoài đều là những người rất là có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu về các phương pháp giảng dạy cũng như là nội dung giảng dạy cho trẻ nhỏ. Thì chúng tôi có sự tham vấn của đội ngũ nước ngoài, tác giả nước ngoài để cố gắng làm sao đó cho nội dung trong cuốn sách phù hợp với lứa tuổi các em học sinh lớp 5. À, cuốn sách là một phẩm mà có cái sự cộng tác của um, những đơn vị rất là uy tín. Thứ nhất là National Geographic Learning. Thì thầy cô biết rằng là National Geographic Learning là một nhà xuất bản thuộc uh, nhà xuất bản Sengage, là một đơn vị thuộc nhà xuất bản Sengage và thuộc uh, Hiệp hội Địa lý Hoa Kỳ. Đây là một uh, nơi mà phải nói là rất là uy tín trong việc là có những cái nguồn dữ liệu uh, về các chuyến thám hiểm trên thế giới. Uh, chắc là thầy cô cũng đã từng nghe tới nhà xuất bản này 
bởi vì là họ có rất là nhiều những cái ấn phẩm tiếng Anh khác dành cho mọi lứa tuổi từ tiểu học cho tới um, các lứa tuổi lớn và đặc biệt thì họ còn có hẳn một cái kênh truyền hình uh, National Geographic và trong đó thì họ có những bộ phim tài liệu rất hay uh, nói về những chuyến thám hiểm của các nhà thám hiểm ở trên thế giới và họ đi khắp nơi trên thế giới để họ ghi lại hình ảnh về um, động thực vật là sinh vật về con người ở những nơi xa xôi trên thế giới nên là nguồn dữ liệu của họ thực sự là rất là độc đáo và cũng rất là đáng tin cậy. Um, tiếp theo đó là nhà xuất bản là Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Vitech thì uh, cuốn sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World trong bộ sách cánh diều thì uh, được ba uh, đơn vị này cùng tác và tạo ra sản phẩm cho các em um, với Chuyện, à, với à, thông điệp là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống thì chúng tôi cũng à, mong muốn rằng là sẽ được truyền tới cho học sinh lớp 5 à, những hình ảnh thực sự là chân thực. Thì cô thấy là trong bức à, trong à, sách thì sẽ có rất nhiều các bức ảnh và các bức ảnh này thì đều được chụp bởi các nhà thám hiểm trên thế giới hay là những nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở trên thế giới và những bức ảnh đó đều là những hình ảnh chân thực và đặc sắc um, và cũng có khá là nhiều hình ảnh quen thuộc với các em um, ví dụ như ở đây thì cô có thể thấy là hình ảnh uh, chiếc đèn lồng rất là rực rỡ sắc màu uh, trong tết trung thu đúng không ạ thì các hình ảnh này đều rất là chân thực và sống động và cũng rất là quen thuộc um, hay là uh, có những bài học thì uh, các em sẽ được nhìn thấy những bức ảnh thật về con người về các loài vật hay là về những địa điểm Tất cả đều là những hình ảnh thật được chụp bởi các nhà thám hiểm uh, Hay là các uh, nhiếp ảnh gia nổi tiếng ở trên thế giới uh, Và trong sách thì cũng có những cái câu chuyện nhỏ Và những cái câu chuyện này thì cũng đều là những câu chuyện có thật Tức là nói về những địa điểm thật, con người thật Và um, học sinh sẽ không chỉ được học tiếng Anh Mà còn được uh, tăng thêm kiến thức nền hiểu biết thêm về thế giới và con người ở các quốc gia khác trên thế giới cũng như là về Việt Nam. À, như tôi cũng đã giới thiệu từ trước thì cuốn sách à, lấy nguồn dữ liệu cũng như là tranh ảnh chủ yếu à, nước ngoài, à, đặc biệt là từ nguồn dữ liệu của National Geographic Learning. Tuy nhiên à, với sự nỗ lực của nhóm tác giả thì khá nhiều nội dung về Việt Nam đã được đưa vào trong sách. À, ví dụ ở đây thì thầy cô có thể thấy uh, cái cầu mỹ thuận rất là nổi tiếng đúng không ạ? Hay là ví dụ như là hình ảnh của nông dân thu hoạch chè vân vân rồi hình ảnh của các em học sinh uh, trong giờ chào cờ vân vân và có những cái địa điểm ở uh, Việt Nam ví dụ như là Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Lạt cái thành phố rất là nổi tiếng ở đất nước chúng ta thì nội dung về Việt Nam được lồng ghép trong cuốn sách này à, bên cạnh những nguồn dữ liệu của nước ngoài là nỗ lực rất là lớn của nhóm tác giả à, mong muốn rằng là các em à, sẽ à, được hiểu thêm về đất nước mình bởi vì là có rất là nhiều những nơi của đất nước ta mà các em chưa được đặt chân đến đúng không ạ? Thế thì các em học tiếng Anh nhưng mà hiểu thêm về đất nước mình và cái này cũng là một cách để khơi gợi và tăng thêm lòng yêu nước yêu tổ quốc của các em học sinh và cũng mong muốn rằng là các em có thể sử dụng tiếng Anh để uh, giao tiếp với bạn bè quốc tế và để giới thiệu với bạn bè quốc tế về đất nước của chúng ta và những nội dung về Việt Nam thì được lồng ghép mà uh, rất là uh, nhiều ở trong cuốn sách uh, ngoài những nội dung đó thì có khá là nhiều nội dung tập trung vào những vấn đề văn hóa của các nước khác trên thế giới À, ví dụ như là ăn uống hay là à, học sinh học ở trường như thế nào vâng, thì có các nội dung của các nước khác ở trên thế giới à, Cuốn sách còn có một phần rất là hay ở cuối mỗi bài học đó là phần value à, Trong phần value này thì nó như một bài đạo đức nhỏ à, Trong đó thì học sinh sẽ được đọc và được thực hiện những hoạt động phù hợp với lại chủ đề của bài học hôm đó tuy nhiên lại um, giúp cho học sinh có thể hình thành nên được giá trị sống tích cực hình thành nên được những phẩm chất của công dân thế kỷ 21 à, chẳng hạn như là có những bài học về uh, bảo vệ uh, môi trường sống của các loài động vật thì uh, cũng 
khơi gợi uh, cho các em một cái lòng yêu thương, uh, tình yêu thương động vật và cũng mong muốn rằng các em sẽ bảo vệ, là có những cái hành động để bảo vệ môi trường sống của loài động vật. Hay là có cái bài ở đây thì cô có thể thấy là stay healthy, tức là sẽ giúp cho các em hình thành nên được những thói quen để có thể giữ gìn sức khỏe và thực hiện cái hoạt động để có thể giữ gìn sức khỏe. Hay là có những cái bài uh, đọc trong phần value mà trong đó thì hướng dẫn cho các em những cách mà mình có thể cân bằng được việc học và việc chơi thì đều là đây đều là những bài học rất là có giá trị và hoàn toàn các em có thể áp dụng được vào cuộc sống theo đúng như cái triết lý um, xuyên suốt trong tất cả các cuốn sách tiếng Anh trong bộ sách cánh diều đó là uh, mang uh, cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống và <cười> những uh, trên trên đây là những phần cơ bản nhất giới thiệu chung về sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World. Sau đây thì xin giới thiệu với các thầy cô uh, cụ thể hơn về uh, thông tin liên quan tới bộ sách. Trước hết là về trình độ của cuốn sách. Uh, tiếng Anh lớp 5 Explore Our World thì là tiếp nối của uh, các uh, cuốn sách khác từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 và cùng với tên gọi là Explore Our World. Um, chúng tôi đặt tên như vậy các nhà các tác giả đặt tên như vậy cũng mong muốn rằng là với lứa tuổi của các em học sinh tiểu học thì các em sẽ uh, mong muốn là tìm hiểu và khám phá về thế giới thì ở đây thầy cô cũng thấy là có năm bức hình um, chính là năm bìa sách từ lớp 1 cho tới lớp 5 thì thầy cô cũng thấy là năm uh, lớp này thì đều có cái bìa sách đều là những con vật À, có những con vật thì là mình biết đúng không ạ? Ví dụ như là cái sách lớp 3 kia thì cô thấy là cái con cá hề chắc là à, ví dụ như là em nào mà hay xem phim hoạt hình thì là à, cũng cũng biết cái bộ phim đi tìm Nemo đúng không ạ? Đấy. Thì à, chẳng hạn như chẳng hạn như vậy nhưng mà cũng có những con vật là rất là độc đáo ở trên thế giới mà chắc là các em cũng chưa được biết thì à, cũng à, thông qua cái quá trình học tiếng Anh thì các em sẽ được khám phá thế giới được biết thêm về thế giới không chỉ là những vấn đề hay là về những cái uh, nội dung mà các em đã biết được hàng ngày mà còn biết thêm có những cái kiến thức thêm về thế giới nó đúng theo cái tinh thần uh, đặt tên của cuốn sách đó là Explore Our World um, về trình độ thì uh, đáp ứng đúng theo yêu cầu quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về trình độ dạy tiếng Anh cho học sinh tiểu học um, cuốn tiếng Anh À, trong bộ sách cánh diều thì uh, sẽ liên thông từ lớp 1 cho tới lớp 12 và về trình độ thì cũng sẽ tiến dần tới trình độ theo uh, từ tiền A1 cho tới B1 từ lớp 1 tới lớp 12. Thì ở đây thầy cô cũng thấy là ví dụ như là lớp 1, lớp 2 thì các em học sinh sẽ uh, chú trọng vào rèn luyện các kỹ năng để đạt được trình độ tiền A1 đúng không ạ? Bắt đầu lên đến lớp 3 thì các em sẽ tiến từ tiền A1 cho tới trình độ A1. Lớp 4 là hoàn toàn trình độ A1 và lớp 5 cũng như vậy. Tức là học xong cuốn sách, các nội dung trong cuốn sách thì các em sẽ được rèn tất cả các kỹ năng, nghe nói đọc viết cũng như là nguồn từ vựng rồi các cấu trúc ngữ pháp phù hợp với trình độ A1. À, tiếp theo thì à, xin giới thiệu với các thầy cô về những đường hướng à, tiếp cận của các tác giả biên soạn bộ sách. Thì đây chính là bốn đường hướng mà lúc đầu uh, khi mà giới thiệu cũng đã có um, trao đổi với các thầy cô. Thứ nhất là lấy người học làm trung tâm. Đây là một đường hướng tiếp cận trong phương pháp giảng dạy hiện đại. Có nghĩa là người thầy hay là giáo viên thì sẽ chỉ là những người hướng dẫn. Uh, và hầu như các hoạt động trong lớp học thì người học sẽ làm trung tâm. Uh, người học sẽ thực hiện các uh, hoạt động giao tiếp. Uh, theo sự hướng dẫn của giáo viên và chính vì vậy mà cái đường hướng giao tiếp thì rất là chú trọng à, các bài học thì thầy cô sẽ thấy là các kỹ năng đặc biệt là các kỹ năng nghe nói à, đọc viết thì đều tất cả các bài học thì đều được à, thực hành và cái đường hướng giao tiếp này nó thể hiện rất là rõ trong việc là ví dụ thầy cô thấy là đó là một cái bài học từ vựng nhưng mà lại có phần nghe hay là bài đọc nhưng mà cũng có phần nghe liên quan đến bài đọc tức là rất là chú trọng về cái đường hướng giao tiếp à, và cái quá trình học tập của học sinh là phải có mục đích ít nhất mục đích ở đây có nghĩa là các em có thể áp dụng được những gì mà các em học để đưa vào cuộc sống à, và một cái đường hướng nữa đó là nó um, sẽ giúp cho học sinh có thể um, phát triển được những phẩm chất của công dân toàn cầu thế kỷ 21 Uh, cuốn sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World 
à, được sử dụng cho giáo viên và học sinh lớp 5 tại tất cả các trường tiểu học trong cả nước. Và cuốn sách thì có 3 hợp phần cơ bản là sách giáo khoa, à, sách bài tập, sách giáo viên. Ngoài ra thì còn rất là nhiều các nguồn tài nguyên khác dành cho giáo viên và học sinh mà thầy cô có thể mở trang web mà học 10.vn thầy cô sẽ có thể truy cập được rất là nhiều các nguồn tài nguyên dành cho giáo viên và học sinh ở trên trang web này. Còn về các hợp phần cơ bản thì sẽ có ba hợp phần cơ bản này. À, sau đây thì xin giới thiệu với thầy cô về cấu trúc và nội dung của cuốn sách cũng như là một bài học mẫu. À, tổng thời lượng à, mà cuốn sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World được dạy và học là 35 tuần. À, và trung bình mỗi tuần là học 4 tiết và như vậy là tổng thời lượng sẽ là 140 tiết học một năm. À, có thể là có à, các đơn vị bài học là từ bài số 0 cho tới bài số 8. Và mỗi đơn vị bài học đó thì sẽ có 13 tiết học. Tuy nhiên thì cái bài số 0 ấy, tức là cái bài mà ôn tập lại à, kiến thức đã học từ trước thì sẽ chỉ có 7 tiết thôi. À, ngoài ra thì có 20 tiết ôn tập kiểm tra đánh giá và 9 tiết là kiểm tra đánh giá. Thì ở đây thầy cô thấy là ở trong mỗi bài học thì à, bao giờ cũng áp dụng đúng theo trình tự như thế này. À, bài mở đầu cộng với phần từ vựng số 1 thì là một tiết, sau đó một tiết tiếp sẽ là từ vựng. Tiếp nữa học ngữ pháp học nghe hiểu và tiếp tục lại trở lại một vòng là từ vựng ngữ pháp nghe hiểu sau đó học ngữ âm và phát triển kỹ năng và phần cuối cùng là cái phần cấp mà hay là hướng dẫn học sinh có thể uh, sử dụng những cái uh, thông tin ở trong bài hay là áp dụng những kiến thức đã trong bài đưa vào phần giá trị của cuộc sống uh, đây là cấu trúc của sách uh, giáo khoa thì thầy cô có thể thấy là từ bài số 0 cho tới bài số 8 đúng không ạ Đấy, tổng cộng là sẽ có bài số 0 cho tới bài số 8 Bài số 0 thì là bài um, chủ yếu là để ôn tập lại những phần đã học uh, kiến thức đã học từ trước Từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4 Và tất cả các bài học thì thầy cô đều thấy là có các kỹ năng được rèn luyện Đó là cả bốn kỹ năng nghe nói đọc viết uh, Sau đó thì đến bài 1, bài 2 thì đều là những chủ đề cũng rất là quen thuộc với Um, học sinh đúng không ạ? Thế ở đây thì thầy cô sẽ thấy là từ bài 1 cho đến bài số 8 từ các chủ đề thì đều rất là quen thuộc và đáp ứng theo đúng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 và uh, tổng cộng thì sẽ có bốn dự án tức là cứ sau mỗi hai bài học chính thì sẽ có một bài dự án và ở trong dự án này thì học sinh sẽ rèn luyện và phát triển các kỹ năng của thế kỷ 21 các em sẽ làm việc cá nhân hoặc là làm việc theo nhóm hoặc là làm việc theo cả và trong bài À, dự án này thì học sinh sẽ tăng cường cái tính sáng tạo, khả năng giao tiếp, khả năng làm việc nhóm, à, tư duy phản biện và thậm chí là kỹ năng thuyết trình à, khi mà phải trình bày về cái sản phẩm mà các bạn đã làm. Thì có tổng cộng là 4 bài dự án. À, ngoài ra cũng có 4 bài ôn tập định kỳ và các bài review. À, sau cứ mỗi hai bài học chính thì cũng sẽ có à, một bài ôn tập. Và cái phần, phần ôn tập này thì sẽ được thực hiện như một trò chơi, board game à, để cho học sinh à, vừa củng cố lại kiến thức mà vừa có thể à, à, cảm thấy là cái không khí ôn tập hay là à, cái việc ôn tập của mình nó rất là vui vẻ. Và cuối cùng thì sẽ có phần à, tổng hợp tất cả các nguồn từ vựng đã được học ở trong sách. Đó là toàn bộ những à, phần mà các thầy cô sẽ thấy ở trong sách bài học như vậy. Đó là 8 bài học. À, tổng cộng sẽ có uh, 6 bài review và 4 project, 4 phần dự án Sau đây thì xin giới thiệu với thầy cô cụ thể về một bài học ạ à, Trong một bài học thì sẽ có 13 tiết đúng không ạ? Đơn vị bài học thì sẽ có 13 tiết và nó sẽ theo đúng các uh, trình tự uh, như sau Bài nào sẽ theo đúng các trình tự như vậy Thầy cô có thể thấy đây là một cái bài học mẫu Ví dụ đây là bài số 1 ạ là học sinh sẽ học về uh, animal habitat tức là về uh, môi trường sống của động vật. thì sau cái bài mở đầu thì sẽ là đến phần uh, từ vựng, uh, rồi đến phần câu chuyện, pháp, nghe hiểu, sau đó lại trở lại tiếp tục một lượt nữa đó là từ vựng câu chuyện, pháp nghe hiểu. sau đó thì học sinh sẽ được học nghĩa, ngữ âm và nói, đọc và viết và phần cuối cùng là bài về giá trị sống. Thì ở cái trang đầu tiên trong tất cả các bài học 
thì sẽ là một trang gọi là mở đầu à, trang này nhằm à, có thể khuyến khích cho học sinh à, thảo luận về cái nội dung của bức ảnh à, như một cái phương pháp dẫn nhập vào chủ đề bài học thì à, các trang của các trang đầu tiên của mỗi bài học thì đều à, bắt đầu bằng một bức ảnh rất là đẹp và bức ảnh này đều là có thật ạ à, bức ảnh rất là đẹp và À, bức ảnh thì sẽ có một cái phần chú thích nhỏ ví dụ ở đây thì thầy cô thấy là có bốn con sư tử đúng không ạ ở Tanzania thì nó chỉ có chú thích như vậy thôi à, thì thầy cô có thể xem trong sách giáo viên là chúng ta sẽ thấy là trong sách giáo viên sẽ đưa thông tin cụ thể thêm về bức ảnh rất là kỹ à, ví dụ như là bức ảnh này được chụp bởi ai vào thời gian nào và bốn con sư tử này ở Tanzania thì đang nghỉ ngơi hay là đang làm gì à, cái ý nghĩa của cái bức ảnh là như thế nào thì thầy cô sẽ thấy những cái thông tin rất là chi tiết cụ thể uh, giới thiệu về nội dung bức ảnh thế còn trong sách giáo viên uh, rất là kỹ rồi thế còn trong sách uh, giáo khoa của học sinh thì sẽ dưới mỗi bức ảnh sẽ chỉ có một uh, đoạn uh, ngắn để giới thiệu về bức ảnh thôi thế thì bức ảnh này có thể sử dụng để làm phần uh, thảo luận cho học sinh và ngoài ra thì sẽ có hai câu thông thường sẽ là hai câu trắc nghiệm uh, liên quan tới nội dung bức ảnh À, ví dụ như là à, câu số 1 đây thì hỏi xong là xem bức ảnh có bao nhiêu con sư tử hay là câu số 2 xem là cái, cái trạng thái cảm xúc của những con sư tử này như thế nào thì những cái câu hỏi này à, để khuyến khích cho học sinh à, thảo luận sử dụng tiếng Anh để và cũng là à, khơi gợi cho học sinh về nội dung bài học à, tiếp sau đó sẽ là phần à, từ vựng thì ở trong phần từ vựng này thì tất cả các từ vựng đều được trình bày một cách trực quan có nghĩa là luôn luôn có hình ảnh đi kèm và các hình ảnh này cũng là những hình ảnh được chụp thật chứ không phải là những cái hình ảnh vẽ đều là những hình ảnh được chụp thật à, và à, học từ vựng nhưng mà các em vẫn được nghe tức là nhìn thấy bức tranh tức là nhìn và kết hợp với cái kỹ năng nghe để nghe từ vựng nữa thì à, À, có sẽ có hai bài từ vựng thì đây là cái bài đầu tiên và cung cấp cho học sinh những cái lượng từ nhất định để có thể uh, sử dụng trong các bài sau thì đây là bài uh, từ vựng thì thầy cô có thể thấy là có khá là nhiều các hoạt động từ vựng uh, liên quan đúng không ạ uh, và các bài từ vựng này thì cũng được uh, kết hợp với cả bài nói nữa ví dụ như là trong này thì có một cái cuộc hội thoại ngắn giữa um, hai bạn để nói về loài vật tiếp sau sẽ là phần uh, câu chuyện thì ở trong câu chuyện này uh, học sinh sẽ được cung cấp một mẫu chuyện gồm bốn đoạn hội thoại ngắn xoay quanh các nhân vật ở trong sách về chủ đề của các đơn vị bài học và các em sẽ không chỉ được uh, củng cố các từ vừa mới được giới thiệu trước đó mà còn luyện được các kỹ năng nghe và đọc hiểu câu chuyện thông qua các hoạt động trong bài học thì ví dụ như đây là một cái câu chuyện chẳng hạn uh, giữa hai bạn một bạn nam và một bạn nữ nói về các uh, loài động vật thế thì khi mà các bạn ấy đọc xong chuyện thì các bạn ấy uh, yêu cầu là phải đóng vai đấy thì cái hoạt động đóng vai đó cũng chính là một cái hoạt động giao tiếp để giúp cho các em có thể sử dụng những cái từ vựng mà vừa được học biến thành uh, cái phần nội dung của các em hay là uh, tiếp theo sẽ có phần là các em sẽ phải sắp xếp lại từ để viết thành câu uh, cho thành câu chuyện chẳng hạn thì ở phần câu chuyện này um, là cung cấp cho các em những cái bức tranh ảnh khá là sống động của các nhân vật um, tiếp theo đó học sinh sẽ được học về phần các cấu trúc ngữ pháp và ở đây thì các cấu trúc ngữ pháp mà cũng sẽ được mà thể hiện thông qua uh, các dạng bài tập rất là đa dạng và phong phú uh, phần nghe hiểu thì theo đúng như là Um, các uh, tiến trình nghe hiểu tức là trước khi nghe thì uh, sẽ có hoạt động gì trong khi nghe và sau khi nghe Đấy, chẳng hạn là trước khi nghe thì sẽ là hoạt động thảo luận um, sau khi nghe thì sẽ là hoạt động uh, đọc hoặc là viết ra bài chẳng hạn như vậy uh, các hoạt động mà liên quan tới ngữ âm tức là học về âm ấy thì uh, thông thường sẽ được kết hợp với lại các bài hát hoặc là bài về để vừa là nói về nội dung của bài học nhưng mà vừa là một cái cách học về uh, ngữ âm uh, rất là hay giúp học sinh có thể dễ học và dễ ghi nhớ từ vựng pháp cũng như là cái âm mà các em đã được uh, đang được rèn luyện trong bài 
phần đọc và viết thì có những cái văn bản ngắn thôi ạ, à, rất là đơn giản, khoảng 60 đến 100 từ uh, nội dung về uh, nội dung có thật và học sinh có thể phát triển ngôn ngữ uh, thông qua các chủ đề uh, của bài học và cũng có thể phát triển khả năng đọc chủ động của học sinh có thể liên hệ với bản thân về thế giới xung quanh. Và ở đây thì cũng rất là hay là với các bài đọc ấy, thì đều có file audio tức là file nghe của cái bài đọc đó. Thì thầy cô sau khi đã hướng dẫn cho học sinh đọc và làm các bài đọc Ví dụ như là đọc xem là uh, câu này đúng hay là sai Sau khi mà các em đã đọc được bài đọc và hiểu được bài đọc rồi Thì um, cho học sinh nghe lại chính cái bài đọc đó Thì là một cái cách để rèn luyện rất là tốt Bởi vì là bình thường uh, thì uh, các thầy cô thấy là Các bài đọc thì uh, chúng ta sẽ chỉ làm bài đọc thôi Sau đó chúng ta để đó đúng không ạ? Như vậy là rất là phí với cái nguồn À, dữ liệu và cần phải khai thác một dữ liệu tốt hơn thì chúng ta sẽ à, cho nghe lại cái bài đọc đó bởi vì các em đã đọc rồi đã làm bài tập rồi thì sẽ hiểu bài đọc và cái phần nghe nó sẽ dễ dàng hơn cho các em thay vì là nghe từ ban đầu còn phần viết thì sẽ là những cái mẫu à, bài nhỏ những bài nhỏ và trong đó có viết theo mẫu hoặc là viết theo um, những cái câu gợi ý cuối cùng là phần à, giá trị sống thì cũng à, như đã có giới thiệu với các thầy cô từ đầu thì đây là à, một à, bài học cuối cùng trong uh, học cuối cùng trong tổng cộng tất cả các bài học và ở đây thì học sinh sẽ được học về phẩm chất giá trị sống cần thiết quan trọng trong cuộc sống uh, và các em sẽ được áp dụng những gì học ở trong cuộc sống ngoài ra thì uh, có tổng cộng là bốn cái dự án ở trong toàn bộ của chương trình đúng không ạ uh, thì uh, sau khi hai bài học học sinh sẽ được rèn luyện và phát triển các uh, kỹ năng của thế kỷ 21 như là tính sáng tạo, sự giao tiếp, từ khả năng làm việc nhóm, tư duy phản biện, dần đến kỹ năng trình. À, tất cả các phần ôn tập và kiểm tra đánh giá ở trong bài thì đều được thực hiện dưới hình thức trò chơi board game à, để có thể ôn luyện lại kiến thức một cách sôi nổi và hứng thú, tăng cường với sự tương tác. À, chúng tôi cũng có rất là nhiều các bài ôn tập và kiểm tra đánh giá cho từng bài học cũng như là cho uh, giữa kỳ là cuối kỳ và các bài tập này thì đều thực hiện với các dạng bài rất là quen thuộc uh, có các kỳ thi học sinh quen thuộc với các kỳ thi của học sinh cũng như là quen thuộc với lại các kỳ thi chứng chỉ quốc tế và um, các bài kiểm tra đánh giá này thì đều được xây dựng dựa trên quyết định của bộ giáo dục và đào tạo về định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng anh uh, trong sách bài tập thầy cô sẽ thấy là uh, có những hình ảnh uh, và có những hoạt động cũng sẽ giống như là nội dung của sách giáo khoa uh, và để thêm nội dung mà thực học ở trong sách giáo khoa và trong sách giáo viên thì có một điểm rất là hay là trong sách giáo viên rất là chi tiết thì có, uh, sẽ có mục tiêu của bài học và hướng dẫn rất chi tiết các bước trên lớp ví dụ như ở đây thì cô thấy là trong một tiết học là tổng cộng là có uh, ví dụ như là 40 phút chẳng hạn đúng không ạ ba mươi năm bốn phút chẳng hạn thì ở đây trong sách giáo viên chia ra rất là kỹ về việc là bao nhiêu phút thì um, thực hiện hoạt động gì ví dụ như là ở bài số 1 này chẳng hạn đã chia rất là kỹ là 4 phút để dành cho hoạt động và uh, mắt tức là hoạt động khởi động uh, 7 phút thì là dành cho việc là giới thiệu nội dung bài học 10 phút dành cho thực hành 7 phút tiếp là giới thiệu cho việc áp dụng uh, vào những kiến thức đã học và phần thực hành 10 phút dành cho ôn tập lại các cấu trúc bốn thì dành cho là ôn tập lại còn lại. Thế nên là trong sách giáo viên thì thầy cô thấy là rất là kỹ luôn là sẽ có từng chi tiết các bước lên lớp cho giáo viên ạ. À, cuối cùng thì xin giới thiệu với thầy cô về những kênh mà những tài liệu bổ trợ cũng như là những cái kênh mà chúng tôi sẽ hỗ trợ giáo viên về nguồn tài liệu bổ trợ cho giáo viên thì thầy cô có thể thấy tất cả các nguồn tài liệu này trên trang học 10 vn À, bao gồm có ba hợp phần cơ bản là sách à, giáo viên, sách bài tập và sách học sinh. Ngoài ra còn có audio cho tất cả các cuốn sách này, à, tài liệu tập huấn giáo viên để sử dụng sách, à, kiểm tra đánh giá và audio đi kèm. 
phần uh, phân phối chương trình cũng như là thời lượng giảng dạy và giáo án uh, bài tập làm thêm cho từng bài học kẻ từ vựng công cụ sắp xếp nội dung thông tin bằng đồ họa và bài giảng trình chiếu hay là slide đấy ạ tất cả những cái này đều đã cung cấp và uh, cho thầy cô sẵn có hết rồi ạ về phân phối chương trình thì uh, chúng tôi uh, hỗ trợ các uh, thầy cô trong việc là lên uh, phân phối chương trình uh, rõ ràng là 4 tiết một tuần 35 phút một tiết cho đến uh, hết uh, tổng thời gian trong chương trình của cô và giáo án ở đây thì cũng đã được soạn sẵn cho thầy cô theo đúng mẫu um, của bộ giáo dục và đào tạo và thầy cô có thể tải uh, các giáo án này về trong máy thì nó là bản word và thầy cô có thể điều chỉnh tùy chỉnh lại theo phù hợp uh, với lại trình độ của học sinh của mình phù hợp với lại phương pháp giảng dạy của mình hay là phù hợp với cơ sở vật chất của trường thì uh, riêng cái phần giáo án thì đã được làm theo đúng mẫu thầy cô chỉ cần tải xuống và sử dụng hoặc là thầy cô có thể thêm bớt một số nội dung tùy chỉnh ạ à, các phiếu bài tập thì có sau từng bài cũng như là bài kiểm tra à, cũng đã được à, hoàn thiện à, để có thể là kiểm tra à, sau các bài học hay là kiểm tra à, giữa kỳ hay là kiểm tra cuối kỳ kiểm tra cuối năm giáo viên có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình triển khai bộ sách À, vì là các cuốn sách thì được sử dụng khá là nhiều từ vựng mới cho học sinh nên là chúng tôi cũng cung cấp thẻ từ vựng để thầy cô có thể sử dụng các thẻ này khi mà giới thiệu từ vựng mới cho học sinh ở trên lớp và cũng có một phần công cụ sắp xếp thông tin bằng đồ họa rất là hay à, thì thầy cô có thể tải về và sử dụng tải từ trên website về và sử dụng và đưa vào bài học của mình để chơi game hoặc là để cho học sinh làm thêm ví dụ như là À, đây là một cái hình mạng nhẹ đúng không ạ? Ví dụ như là nói tới một cái chủ đề nào đó, ví dụ như chủ đề về môi trường sống của các loài động vật chẳng hạn thì học sinh sẽ phải điền vào đây những từ mà các em nhớ được à, sau khi đã học bài thì những cái công cụ sắp xếp thông tin bằng đồ họa này thì được à, có rất là nhiều các biểu đồ bảng biểu khác nhau ạ. Và đây chỉ là một ví dụ thôi, thầy cô có thể à, download về và có thể à, sử dụng à, với những cái mục đích khác nhau. Ờ, về bài giảng trình chiếu tức là chính là slide đấy ạ thì chúng tôi cũng cung cấp sẵn cho thầy cô và thầy cô cũng hoàn toàn có thể tải về được ờ, trong bài giảng trình chiếu thì sẽ có tất cả các nguồn thông tin giống y hệt như là trong cuốn sách ờ, các hình ảnh chúng tôi cũng đã được uh, chúng tôi cũng đưa lên trên bài giảng và tất cả những file audio tức là những file nghe cũng đã được tích hợp luôn trong slide rồi thầy cô không phải làm hai động tác tức là ta chiếu slide rồi ta lại mở một cái phần mềm khác để mở audio nữa mà tất cả đều đã được tích hợp ở trong slide rồi và cũng tương tự như phần giáo án thì thầy cô có thể tải um, slide về và thầy cô có thể tùy chỉnh uh, tùy thuộc vào trình độ của học sinh hay là về phương pháp giảng dạy của thầy cô thì có thể thêm bớt một số hoạt động thì uh, hoàn toàn có thể chỉnh lại được uh, từ các slide này ạ Ngoài sách giấy mà thầy cô có trong tay thì chúng ta còn uh, được uh, cung cấp sách giáo khoa điện tử, sách bài tập số hóa và sách giáo viên số hóa tất cả đều sẽ có trên trang học 10.vn thì ở cái sách giáo khoa những những cái sách điện tử này thì rất là hay luôn là thầy cô không phải lúc nào thầy cô cũng mang sách giấy đến lớp đúng không ạ thì ở đây thì cái sách giáo khoa điện tử nó giống y hệt như là sách giấy có một cái phần thêm đó là có cái phần thanh công cụ hỗ trợ cho việc giảng dạy và có phần tương tác nữa thì chẳng hạn như là thầy cô có thể chiếu cái màn hình này lên, chiếu hình ảnh này lên và thầy cô muốn zoom lớn cái hình ảnh lên cho học sinh nhìn rõ hơn hay là thầy cô muốn viết hay là vẽ thêm vào hình ảnh thì tất cả đều thực hiện bởi cái thanh công cụ ở trên sách giáo khoa điện tử và chúng tôi cũng tích hợp tất cả các file nghe hay là video vào trong từng hoạt động và thầy cô chỉ được bấm lên trên này là thầy cũng đã thấy rồi ạ chứ không phải chuyển sang một phần mềm khác À, ngoài ra thì sách cũng có những cái hoạt động tương tác ví dụ như là học sinh trả lời đúng chẳng hạn thì nó sẽ có những cái ví dụ vỗ tay vân vân tức là có những cái hoạt động tương tác hay hơn là thầy cô chỉ sử dụng sách giấy à, cuối cùng thì uh, xin giới thiệu thầy cô về những kênh mà chúng tôi sẽ hỗ trợ thầy cô khi mà triển khai sách thì uh, uh, chủ yếu là uh, sẽ thông qua các buổi tập huấn uh, bồi dưỡng chuyên môn À, cho giáo viên chúng tôi đã thực hiện rất là nhiều các buổi hội thảo tập huấn trực tiếp à, để à, minh họa các bước trong một bài học nhưng mà nếu thầy cô không có à, cơ hội được à, tham gia tất cả các buổi tập huấn trực tiếp à, bận chẳng hạn thì thầy cô có thể theo, theo dõi các video bồi dưỡng về phương pháp giảng dạy à, của à, National Geographic Learning ngoài lâu nhà ra thì có những cầm từ gì khác và nhìn cho cô 
cô có chân này cô có bảng này là <cười> hay là các buổi hội thảo của National Geographic Learning ở Châu Á à, hoặc là trên thế giới nữa thì họ có những cái buổi hội thảo trực tuyến à, chúng ta à, có thể à, theo dõi các buổi hội thảo trực tuyến này Các webinar, các hội thảo trực tuyến và các webinar thì đều có sẵn cho thầy cô ạ. Ừ. Chúng tôi sẽ hỗ trợ trực tiếp mà với thầy cô bằng uh, thông qua rất là nhiều kênh. Uh, có thể là các tác giả biên soạn sách hoặc là giảng viên huấn luyện. Khi mà uh, chuẩn bị uh, sử dụng sách thì chúng tôi sẽ có đội ngũ giảng viên huấn luyện sẽ hỗ trợ các thầy cô đặc biệt là về phương pháp giảng dạy. Ví dụ như là um, thầy cô dạy uh, tư vựng thì sẽ có những cái phương pháp gì để có thể dạy tư vựng mà phù hợp với đứa tuổi lớp 5 của học sinh chẳng hạn. Thì giảng viên chúng tôi sẽ có những cái bài học mẫu, bài dạy mẫu và có những uh, cung cấp cho thầy cô những cái phương pháp dạy cụ thể. Ví dụ dạy nghe, nói, đọc viết hay là dạy tư vựng hay là dạy cái bài value của trong sách là như thế nào thì sẽ có giảng, giảng viên nó hỗ trợ. Ngoài ra thì còn có sự hỗ trợ từ đơn vị phát hành cũng như là đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi. À, chúng tôi sẽ hỗ trợ thầy cô thông qua các kênh là hotline, email, website học 10 vn và trang Facebook. À, cuối cùng thì à, cũng à, xin đưa ra một số à, điểm kết luận sau à, bài trình bày ngày hôm nay. Thứ nhất là à, bộ sách tiếng Anh lớp 5 Explore Our World trong bộ sách cánh diều là tương thích với chương trình khung tiếng Anh của giáo dục và đào tạo. À, chúng tôi đáp ứng đúng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục Đào tạo trong việc là trình độ tiếng Anh của học sinh à, là trình độ A1 sau khi học xong học, học xong cuốn sách à, và um, những cái khi mà biên soạn sách ví dụ như là lấy người học làm trung tâm à, chú trọng vào giao tiếp học tập có mục đích và triển những cái kỹ năng của um, kỹ năng cũng như là phẩm chất của công dân thế kỷ 21 thì tất cả những cái phần được quy định của bộ giáo dục và đào tạo trong chương trình tiếng Anh um, của bộ thì đã được uh, tương thích và đã được đáp ứng trong cuốn sách này. Uh, thứ hai là cuốn sách có sự đa dạng và cân bằng giữa văn hóa quốc tế và văn hóa bản địa uh, cũng như đã giới thiệu với thầy cô thì thầy cô thấy rằng là trong cuốn sách thì uh, học sinh sẽ được học uh, về các quốc gia, con người um, ở các nơi trên thế giới đúng không ạ? Nhưng cũng không quên là học về những thông tin liên quan tới Việt Nam. À, trong cuốn sách thì có mà sự xuất hiện của những con người, um, địa điểm, cảnh vật ở Việt Nam. Tất cả đều là được uh, chụp từ những bức ảnh thật. Và ở đây thì có muốn rằng là các em sẽ có thể là sử dụng tiếng Anh để hiểu về văn hóa con người các quốc gia khác trên thế giới nhưng cũng sử dụng tiếng Anh để có thể uh, trò chuyện với các bạn bè trên thế giới về đất nước mình và giới thiệu cho bạn bè trên thế giới về đất nước của chúng ta. Uh, cuốn sách có nguồn tài nguyên dạy để học mà đa dạng và phù hợp với bối cảnh giảng dạy ở Việt Nam. Và đặc biệt là thầy cô sẽ um, cảm thấy rất là dễ dạy do là chúng ta đã được uh, cung cấp mà phân phối chương trình um, cho từng tiết học một tuần. Và trong cái phần sách giáo viên thì như lúc nãy cũng đã có trình bày cho các thầy cô là um, chúng ta cứ theo đúng như các bước đúng không ạ? Trong sách giáo viên thì có chia 35 phút học trong một tiết ấy, thì là chia rất là rõ là 30 phút thì thực hiện hoạt động gì và thầy cô cứ uh, đáp ứng theo đúng, cứ, cứ um, dạy theo đúng cái trình tự đó thôi ạ. Ngoài ra thì có phần giáo án mẫu, thầy cô cũng không phải mất thời gian để làm giáo án. Uh, thầy cô sẽ có giáo án mẫu, có um, slide mẫu. Và chúng ta cũng chỉ được tải về và chúng ta sử dụng hoặc là chúng ta tùy chỉnh tùy thuộc vào mục đích sử dụng của từng thầy cô. Và chính vì vậy mà học sinh cũng sẽ rất là dễ học và sau tất cả các bài thì đều có những bài tập để kiểm tra đánh giá từng bài học rồi kiểm tra giữa kỳ cuối kỳ. Và các bài tập này thì cũng đều áp dụng đúng theo khung của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định. Thế nên là cũng rất là dễ kiểm tra đánh giá. À, như vậy là chúng ta vừa mới trình bày với các thầy cô về những nội dung chính, giới thiệu chính về cuốn sách uh, tiếng Anh lớp 5 Explore Our World. Um, hy vọng rằng là um, thầy cô sẽ tin tưởng uh, sử dụng cuốn sách và cũng hy vọng rằng thông điệp của chúng tôi sẽ tới được 
với các trường tiểu học trong cả nước đó là mang cuộc sống vào bài học và đưa bài học vào cuộc sống để mong rằng là những nội dung mà các em được học trong cuốn sách này thì sẽ rất là thiết thực phù hợp với thực tế cuộc sống của các em và các em hoàn toàn có thể uh, áp dụng được những cái kiến thức và kỹ năng mà đã học trong bài học vào cuộc sống uh, xin uh, À, trân trọng và cảm ơn sự chú ý lắng nghe các thầy cô và hy vọng rằng là sẽ sớm gặp lại các thầy cô trong các buổi tập huấn uh, chi tiết hơn khi mà các thầy cô triển khai sử dụng sách. Vâng, xin cảm ơn ạ.